ఆయన డాక్టర్ ఎస్ విఘ్నేశ్వరరావు ప్రస్తుతం నేను చోడవరం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అర్థశాస్త్ర ఉపన్యాసకునిగా రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం నుంచి పనిచేస్తున్నాను అయితే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్ సంబంధించి కొన్ని పాఠాలు ప్రిపేర్ చేశాను అందులో అతి ముఖ్యమైన అంటే కినీషియన్ థియరీస్లో అతి ముఖ్యమైన పాఠం ఏది అంటే వినియోగ ఫలము లేదా వినియోగ ప్రవృత్తి ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కాకుండా మన నిజ జీవితంలో కూడా చాలా వరకు మనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది విద్యార్థులందరికీ కూడా వినడానికి కూడా చాలా సరదాగా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ అనేది నిజ జీవితంలో అప్లికబుల్ అయినట్టుగా మిగతా ఏ శాస్త్రం కూడా అంతగా అనువర్తించదని నా అభిప్రాయం అఫ్కోర్స్ ఒప్పుకోకపోవచ్చు మిగతా శాస్త్రం వాళ్ళు కానీ ఎకనామిక్స్ అనే జీవితంలో చాలా వరకు విద్యార్థులకి లేదా మన జీవితంలో చాలా వరకు అనువర్తించబడుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ పాఠం యొక్క పేరు ఏమిటి అంటే వినియోగ ఫలము లేదా వినియోగ ప్రవృత్తి దీని ఇంగ్లీష్లో కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ లేదా ప్రపంచీ టు కన్జ్యూమ్ అంటారు ఇది కీన్స్ తాలూక సిద్ధాంతాల్లో అది ప్రధానమైన సిద్ధాంతం మరి ఈ సిద్ధాంతం యొక్క సారాంశం ఏంటి అంటే వినియోగం అనేది అంటే వ్యక్తుల యొక్క వినియోగం అనేది ఏ ఏ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది వినియోగ ప్రవృత్తి అంటే ఏంటి అందులో సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి అలాగే సగటు పొదుపు ప్రవృత్తి ఉపాంత పొదుపు ప్రవృత్తి మొదటి అంశాలు చర్చించబడతాయి ఇవే కాకుండా వినియోగ ప్రవృత్తిని నిర్ణయించే ఆత్మాశ్రయాంశాలు అంటే సబ్జెక్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ మరియు పరాశ్రయాంశాలు కూడా ఈ చాప్టర్లోనే ఉన్నాయి అయితే ఈ పాఠాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించి మొదటి భాగంలో వినియోగ ప్రవృత్తి సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి ఉపాధి వినియోగ ప్రవృత్తి ఏపీసీ ఎంపీసీ మధ్య సంబంధాన్ని మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది రెండవ భాగంలో వినియోగ ప్రవృత్తిని నిర్ణయించే ఆత్మాశ్రయాంశాలు పరాశ్రయాంశాలు వివరించడం జరుగుతుంది అయితే వినియోగము అనేది ప్రధానంగా దేనిపై ఆధారపడుతుంది సాధారణంగా మన వినియోగం అనేది అనేక అంశాలపై ఆధారపడుతుంది అందులో ప్రధానంగా ఆదాయము తర్వాత మన కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సంఖ్య మన వినియోగ అలవాట్లు మొదలు అనేక విషయాలు లేదా మన యొక్క సంపద మొదలు అనేక విషయాలపై ఆధారపడుతూ ఉంటుంది కానీ జేఎం కింగ్స్ మాత్రం ఈ అన్ని జలాంకాలని పక్కన పెట్టి ప్రధానంగా ఆదాయాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు ఆ ఆదాయాన్ని కూడా ఆయన మన యొక్క పర్సనల్ ఇన్కమ్ కాకుండా డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు కారణం ఏంటి అంటే వ్యక్తి తనకు వచ్చిన ఆదాయంలో ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లించిగా మిగతా మొత్తాన్ని మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కానీ పొదుపు చేసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగించుకుంటాడు కాబట్టి ఆయన తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా వ్యయాలహ ఆదాయమే మరి ఇదే ఆయన ఒక సమీకరణ రూపంలో వివరించాడు మనకి ఏమిటి ఆ సమీకరణము అంటే సి ఇట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై డి క్లియర్ సి అంటే వినియోగ వ్యయము ఇక్కడ వై డి అని వాడారు వై డి మీన్స్ వ్యక్తి యొక్క వ్యయాలహ ఆదాయం మరి వ్యయాల ఆదాయం అంటే ఏంటో అందరికీ అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి వ్యయాల ఆదాయం అంటే మనకు వచ్చిన ఆదాయంలో ప్రభుత్వానికి మనం ప్రత్యక్ష రూపంలో కొంత మొత్తం కడతాం ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి నెలకి లక్ష రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది అనుకుందాం అందులో ఆదాయ పన్ను రూపాయల ప్రభుత్వం పదివేల రూపాయలు డిడక్ట్ చేసేస్తే మిగతా తొంభై వేల రూపాయలు మాత్రం అతని దగ్గర ఉంటాయి ఈ తొంభై వేలలోనే అతను కొంత తన అవసరాలు బట్టి తన కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి కొంత భాగాన్ని వినియోగించుకొని కొంత భాగాన్ని పొదుపు చేస్తాడు ఉదాహరణకి ఇందులో అతను మిగిలిన తొంభై వేల రూపాయల్లో అరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని ముప్పై వేల రూపాయలు దాచుకోవచ్చు కాబట్టి వ్యయాల ఆదాయం అనే కాన్సెప్ట్ తరక మీనింగ్ అది అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది కీన్స్ ఈ సందర్భంగా ఒక సూత్రాన్ని చెప్పాడు ఏమిటి ఆ సూత్రం అంటే కీన్స్ ఫండమెంటల్ సైకలాజికల్ లా ఆఫ్ కంజంప్షన్ అంటారు దాన్ని కీన్స్ వినియోగ వ్యయ మానసిక సూత్రము అంటారు మరి ఈ సూత్రాన్ని కీన్స్ తన యొక్క పుస్తకం ఏ విధంగా రాసాడు అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ లా మెన్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much as the increase in their income what it means and the artham enti ante prajalu tamai aadayistai perutunappudu viniyogam penchutaru kaani aadayam ye rate lo perutundo viniyogam matram aa rate lo pencharu enduku ante vyakti oka sthayi ki cherukun tarvata adane alava adane yokka viniyogam karyakramalanni musthayi kabatti viniyogam kramena tagginchukoni podupu penchukuntadu ఎప్పుడైతే పొదుపుని పెంచుకుంటాడో ఆటోమేటిక్ గా ఆదాయం పెరిగిన రేట్ లో వినియోగం అనేది పెరగదు ఇదే విషయాన్ని కీమ్స్ తన పట్టికలో కూడా వివరించాడు ఈ పట్టికలో చూడండి దీన్ని వినియోగ ప్రవృత్తి పట్టిక షెడ్యూల్ ఆఫ్ ప్రపంచీ టు కన్జ్యూమ్ అంటారు ఇందులో రెండు చురాంకాలు చూపించాం అందులో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే వ్యక్తి యొక్క వ్యయ ఆదాయము ఒక దాంట్లో తర్వాత వినియోగం అనేది ఒక వైపు చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ వ్యక్తి యొక్క వ్యయ ఆదాయము ఎలా పెరుగుతుందో చూడండి నూరు నూట ఇరవై నూట అరవై నూట అరవై నూట ఇరవై రెండు వందలు ఆ రేట్లో పెరుగుతూ ఉంటే అతని యొక్క వినియోగం ఏ రేట్లో పెట్టిందో కూడా చూద్దాం 
వ్యక్తి తన యొక్క వ్యయాలు ఆదాయం వంద రూపాయలు వచ్చినప్పుడు తన ఆదాయం డెబ్బై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు అదే ఆదాయం నూట ఇరవై పెరిగితే ఎనభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు నూట నలభై పెరిగితే తొంభై ఖర్చు పెట్టాడు నూట అరవై పెరిగితే వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు అంటే ఇక్కడ ఆదాయం ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో కూడా ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరిగితే వినియోగం కేవలం పది రూపాయలు మాత్రమే పెరిగి గమనించండి ఆ తర్వాత ఏమైంది వినియోగం ద్వారా యొక్క ఆదాయం మరలా నూట అరవై నుంచి నూట ఎనభై కి రెండు వందలు పెరిగినప్పుడు వినియోగం మాత్రం నూరు నుంచి నూట ఐదు కి నూట పది కి మాత్రమే పెరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది వినియోగదారు ఈ స్థాయి వరకు కూడా తన యొక్క వినియోగాన్ని పది రూ పది రూపాయలు ఎక్కడ పెంచుకుంటూ పోతే ఈ స్థాయి దాటిన తర్వాత కేవలం ఐదు రూపాయలు ఎక్కడ పెంచడం జరిగింది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే వ్యక్తి ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత వినియోగం క్రమేణా తగ్గిపోయి ఆ స్థానంలో పొదుపు అనేది చోటు చేసుకుంటుంది కాబట్టి కీమ్స్ యొక్క ప్రతిపాదించిన వినియోగ ప్రవృత్తి రేఖ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రేఖాపటంలో చూపిన మాదిరిగా ఇలా ఎడ నుంచి కుడికి ఇలా పైకి వెళ్లి తర్వాత కిందకి పడిపోతుంది అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఓఏ సెక్షన్ లో వ్యయాల ఆదాయాన్ని ఓవై సెక్షన్ లో వినియోగాన్ని తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు వ్యయాల ఆదాయము ఇలా గ్రాడ్యువల్ గా పెరిగినప్పుడు ఒక స్థాయి వరకు వినియోగం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అవసరాలు తీరాలి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ స్థాయి దాటిపోయిందో ఆ తర్వాత వినియోగం పడిపోతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో విద్యార్థులందరికీ ఒక సందేహం రావచ్చు ఏమిటో సందేహం అంటే వ్యయాల ఆదాయం సూచించిన రేఖ ఓబై యక్షాన్ని కొంత పైభాగాన్ని ఎందుకు ప్రారంభమైంది అని దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే వ్యక్తి జీరో స్థాయి ఇన్కమ్ లో కూడా కొంత ఖర్చు పెడతాడు ఉదాహరణ మనం నిజీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం చాలా మంది బిచ్చగాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి స్థిర ఆదాయం ఉండదు వస్తే వస్తుంది రాకపోతే రాకపోవచ్చు లేదా వస్తే డైలీ వేజ్ లేబర్స్ కి ఆ రోజు కూలి పని దొరకకపోయినా వాళ్ళకి ఆదాయం రాదు కానీ వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇంత ముందు సంపాదించుకుని డబ్బుతో గానీ లేదా ఇరుగు పొరుగు నుంచి అప్పు తెచ్చుకొని గానీ ఏదో వర్గంగా కొంత ఖర్చు పెడతారు అలా ఖర్చు పెట్టకపోతే వ్యక్తి జీవితం అనేది దుర్లం అవుతుంది కాబట్టి అంటే జీరో లెవెల్ ఇన్కమ్ లో కూడా వ్యక్తి కొంత ఖర్చు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వినియోగ ప్రవృత్తిని సూచించే రేఖ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ యక్షానికి ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాతే ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది అది మన కీన్ స్థాయికి అభిప్రాయమే కాదు మన అందరి యొక్క అభిప్రాయం కూడా అయితే ఈ వినియోగ ప్రవృత్తికి సంబంధించి మనం కొన్ని భావాలు కూడా నేర్చుకోవాలి దట్ ఇస్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి తర్వాత ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి సగటు పొదుపు ప్రవృత్తి ఉపాంత పొదుపు ప్రవృత్తి తర్వాత ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తికి ఉపాంత పొదుపు ప్రవృత్తికి మధ్య ఉండే సంబంధం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వాటి కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది ఉదాహరణ చూడండి ఇక్కడ సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి మరి సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి అంటే ఏంటి ఏపీసీ ఏపీసీ టెన్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ టోటల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ కీన్స్ అంటే ఏంటి అక్కడ వ్యక్తి యొక్క ఆదాయానికి అతని వినియోగ వ్యయానికి ఉండే సంబంధం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఉన్నది అనుకుందాం వై అతని యొక్క వినియోగం యాభై రూపాయలు ఉన్నది అనుకుంటే అతను తన యొక్క ఆదాయం వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు దట్ ఈజ్ సి బై వై డి సో ఏపీసీ అంటే ఏంటంటే వినియోగ వ్యయము బై ఆదాయం వ్యయర్ ఆదాయం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాభై బై వంద వేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి వ్యక్తి తనకు వచ్చిన ఆదాయం సగ భాగాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు అని దీన్ని ఏమంటామంటే సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి అంటాం మనం తర్వాత ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి ఈ దీన్నే మార్జినల్ ప్రొఫెన్స్టిటివ్ కన్జ్యూమ్ అంటాం మరి ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి అంటే ఇట్ టెల్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ అంటే మన ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పుకి తన ఫలితంగా వినియోగంలో వచ్చిన మార్పుకి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని చెప్తాయి ఎందుకు ఇలాగ దీని గురించి మనం ఆలోచించాలి అంటే ఆదాయంలో వచ్చే మార్పు కొన్ని సందర్భాలు ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత ఎక్కువగా ఉంటుంది వినియోగంలో వచ్చే మార్పు ఏమో తక్కువగా ఉంటుంది అదే మనం ఇక్కడ ఈ రేఖాపటంలో చూపించడం జరిగింది ఈ రేఖాపటంలో మనం ఓవై యక్షంలో వ్యయాహ ఆదాయాన్ని ఓవై యక్షంలో వినియోగ వ్యయాన్ని తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే వినియోగ ప్రభుత్వం సూచించే రేఖ ఇలాగా ఎడం నుంచి కూడి పైకి వెళ్లి పడిపోయింది కిందకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి వినియోగదారుల ఆదాయం ఓవై ఉండేటప్పుడు అతని వినియోగ వ్యయం ఓసి ఉంది వినియోగదారుని ఆదాయం ఓ వై నుంచి ఓ వై వన్ పెరిగితే అది వినియోగం కూడా పెరిగింది కానీ ఇక్కడ ఆదాయం ఎక్కువగా పెరగడం కనిపిస్తుంది వినియోగ వ్యయం తక్కువగా పెరగడం కనిపిస్తుంది మరి ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పు ఎంత అంటే వై వై వన్ వినియోగంలో వచ్చిన మార్పు ఎంత అంటే సి సి వన్ మరి అలాంటప్పుడు ఎంపీసీ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాము ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పుకి వినియోగ వ్యయంలో వచ్చిన మార్పుకి మధ్య ఉండే సంబంధం కాబట్టి 
ఈ తొంభై వేలలో అతను అరవై వేల రూపాయలేమో ఖర్చు పెట్టుకుని ముప్పై వేల రూపాయలేమో పొదుపు చేశాడు అంటే అక్కడ ఏమైంది ఆదాయాన్ని రెండు భాగాలు చేశాడు ఏమిటి ఆ రెండు భాగాలు అంటే ఒకటి వినియోగం అరవై వేలు పొదుపేమో ముప్పై వేలు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే వ్యక్తి తన ఆ వ్యయాహ ఆదాయం రెండు భాగాలు చేస్తాడనమాట ఒకటి వినియోగం ఏమో రెండు పొదుపు ఏ సో వైడి ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ సి ప్లస్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మన ఆదాయం నుంచి వ్యయాన్ని తీసేసిన పొదుపు వస్తుంది లేదా మన ఆదాయం నుంచి పొదుపు తీసిన వినియోగం వస్తుంది కాబట్టి అది రెండు కూడా మ్యాథమెటికల్ గా మనం ఆలోచిస్తే సి ఇజ్ ఈక్వల్ వైడి మైనస్ ఎస్ అంటే వినియోగం ఏమో అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే మన ఆదాయం నుంచి పొదుపు తీసినా వస్తుంది లేదా మన పొదుపు ఎలాగ వస్తుంది అంటే మన ఆదాయం నుంచి వినియోగం తీసినా పొదుపు వస్తుంది ఇందాక ఉదాహరణలో తొంభై వేలు మిగిలిన వ్యయాహ ఆదాయం అన్నాను తొంభై వేలులోని ఉదాహరణకి ముప్పై వేలు తీసామనుకోండి మనకి ఏమిటి వస్తుంది అరవై వేలు వస్తుంది అరవై వేలు ఏంటి వినియోగం ఏమో అదే తొంభై వేలు నుంచి మనం అరవై వేలు తీసామనుకోండి ముప్పై వేలు మిగిలింది అదేమిటి అంటే పొదుపు కాబట్టి ఆదాయంలో ఉన్న రెండు భాగాలు ఏమిటి అంటే ఒక భాగం వినియోగము మరొక భాగం పొదుపు ఇక్కడ ఎంపీసి ఏపీసీ డెఫినేషన్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఏమిటి అంటే ఎంపీసీ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ టు చేంజ్ ఇన్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ దట్ మీన్స్ డెల్టా సి బై డెల్టా వైడి ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంపీఎస్ అంటే పొదుపు ప్రవృత్తి ఇదేమిటి ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ సేవింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే మన పొదుపులో వచ్చిన మార్పుకి మరియు ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పుకి మధ్య ఉండే సంబంధం అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వైడి ఈజ్ ఈక్వల్ సి ప్లస్ ఎస్ అన్నాం అంటే వ్యక్తి యొక్క ఆదాయంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి సి మరియు ఎస్ అన్నాం మరి అదేవిధంగా ఎంపీసీ ఉదాహరణ చూద్దాం మన ఎంపీసీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అనుకుందాం జీరో పాయింట్ అనే ఎయిట్ అనుకుంటే ఎవరైనా చిన్న విద్యార్థి అయినా చెప్పగలరు సులువుగా ఐదో క్లాస్ విద్యార్థి అయినా ఏమిటంటే వైఈజ్ కూడా సి ప్లస్ ఎస్ కాబట్టి ఎంపీసీ పాయింట్ ఎయిట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎంపీఎస్ ఏమో పాయింట్ టూ అవుతుంది లేదా ఎంపీసీ పాయింట్ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంపీఎస్ ఏమో పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ మన యొక్క ఆదాయం నుంచి వినియోగం తీస్తే పొదుపు వస్తుంది లేదా ఆదాయం నుంచి పొదుపు తీస్తే వినియోగం ఏమనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వైడి ఆర్ వన్ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం తర్వాత కీన్స్ ఏం చెప్పాడంటే as our disposable income increases mpc and mpc both will decline mana aadayam perutunappudu upaanta vinyoga pravruti sagata vinyoga pravruti rendu padipothayi kaani mpc sagata vinyoga pravruti kanna eppudu takku gane untadi aina uddesham enti ante mpc is always positive but less than 1 mpc is always positive eppudu dhanaatmakam gane untadi kaani okati kanna takku gane untadi enduku okati kanna takku ga untadi ante aa migitha bhagam anta saving avutadi kabatti okati kanna takku ga untadi deenne mana patik roopamlo mana chuste ఉదాహరణ చూడండి ఇక్కడ వ్యక్తి యొక్క వ్యయార్హ ఆదాయం సున్నా ఉంది అక్కడ సి యాభై రూపాయలుగా చూపించడం జరిగింది ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను వ్యక్తికి ఏ రకమైన ఆదాయం లేకపోయినా ఎంతో కొంత ఖర్చు పెడతాడు అని ఎలా ఖర్చు పెడతాడంటే ప్రీవియస్ సేవింగ్స్ ద్వారా కానీ లేదా ఇరుగు పొరుగుల నుంచి అప్పు తెచ్చుకొని కానీ లేదా బ్యాంకింగ్ చేసుకొని కానీ ఏదో ఒకరిని ఖర్చు పెడతాడు కాబట్టి కొంత ఖర్చు ఉంటుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఏపీసీ సూత్రం ఏంటి సిబై వై కాబట్టి యాభై బై జీరో వేస్తే ఇన్ఫినిట్ ఎనీథింగ్ డివైడ్ బై జీరో ఇన్ఫినిట్ కాబట్టి ఏపీసీ ఏమో ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఎంపీసీ ఇక్కడ చూపించాం ఎందుకంటే ముందు స్టేజ్ లేదు కాబట్టి తర్వాత వినియోగం దాని యొక్క ఆదాయం వంద రూపాయలు ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు కూడా అతను వినియోగం ఎక్కువగానే కనబడింది నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎందుకంటే అతనికి బాగా పేద స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు బై నూరు వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే ఏపీసీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మరి అదే ఎంపీసీ అంటే డెల్టా సి బై డెల్టా వైడి వేస్తే డెల్టా సి అంత ఇక్కడ డెల్టా సి నూట ఇరవై ఐదు మైనస్ యాభై అంటే డెబ్బై ఐదు ఏ డెల్టా వై ఎంత వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ వస్తుంది సో డెబ్బై ఐదు బై వంద వేస్తే ఎంత వస్తుంది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంపీసీ ఎంత వచ్చింది అంటే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ తర్వాత మరొక స్టేజ్ లో వినియోగదాని ఆదాయం పెరిగింది అనుకుందాం వంద రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలకి ఆ టైంలో అతని యొక్క వినియోగం కూడా పెరిగింది రెండు వందల రూపాయలకి కాబట్టి సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి రెండు వందల రూపాయలు రెండు వందలు వేస్తే వంద వచ్చి వంద వచ్చింది అదే ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ వినియోగంలో వచ్చిన మార్పు ఏమో నూట ఇరవై నుంచి రెండు వందలు పెరిగింది కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పు వంద నుంచి రెండు వందలు పెరిగింది కాబట్టి హండ్రెడ్ సో అగైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే అగైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇలా అలా చూసుకుంటే వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి ఎప్పుడు అన్ని స్టేజ్లో కూడా పాయింట్ సెవెన్ ఫైవే ఉంది కానీ సగటు వినియోగ